നമസ്കാരം നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വർഗസമരമാണോ ഇതേവരെയുള്ള ചരിത്രം എന്ന മാക്സിൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ പരാമർശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ സംശയങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വർഗം വർഗസമരം എന്താണ് എപ്പോഴാണ് മാവേലി ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വർഗങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന കാലം ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലേ അത്തരം പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പല ഘട്ടങ്ങളായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഭരണകൂടം എന്താണ് വർഗസമരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പല സംജ്ഞകളെയും കുറേ കൂടി വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വർഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കാറുണ്ട് തോറ്റിട്ടില്ല തോറ്റ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥി വർഗം തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു വർഗമാണോ സ്ത്രീ ഒരു വർഗമാണോ യുവാക്കൾ ഒരു വർഗമാണോ എന്താണ് ഈ മാർക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്സിസം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർഗം എന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ആ വാക്കുകളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും പ്രയോഗവും അതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലായി പദശാസ്ത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടെർമിനോളജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ പദത്തെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വായനയുടെ മുന്നുപാധിയാണ് എന്നാണ് എന്നെ കരുതുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്ലാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ ബി ഒ യു ആർ ജി ഇ ഒ ഐ എസ് ഐ ഇ ബുർഷാസി അതൊരു സ്പെല്ലിങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്പെൽ ബി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലമാണ് സ്പെല്ലിങ് കൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തേടി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വാക്കാണ് ബുർഷാസി സാധാരണ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സ്പെല്ലിങ് അല്ല ബുർഷാസിക്കുള്ളത് ബുർഷ ബുർഷാസി വഴിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും ബുർഷാസി എന്നാണ് പലരും വിളിക്കാറുള്ളത് ചിലർ കച്ചവടം അടുത്തുന്ന ആളുകളും ബുർഷാസി എന്ന് വിളിക്കും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് പുറകെ വരാം വർഗം എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഗരഹിത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വർഗ സമൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിണമിക്കുന്നത് ലെനിൻ കുറേ കൂടി വിശദമായി വർഗത്തെ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വിശാലമായ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സംഘമാണ് ആ സംഘത്തിന് ചരിത്രപരമായ ഒരിടമുണ്ട് ആ ഇടം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം ഉൽപാദന ഉപാധികളുടെ ഉടമസ്ഥതയും ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചില പുതിയ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുതിയ പദങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന ധാരണയിലായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഉൽപാദന ഉപാധി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദന പ്രക്രിയ വന്നിട്ടുണ്ട് വർഗത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പുതിയ പദങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിചിതമല്ലാത്ത പദങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതെല്ലാം കടുപ്പമുള്ള പദങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുക സാധാരണ മാർസിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരാൾ ആദ്യമേ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം സജ്ജമാകാൻ തുടങ്ങും ഏതോ കടുപ്പമുള്ള വാക്കുകൾ വരാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പാകപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നി എന്ന് വരാം എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ചില പരിഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാകാം ചിലപ്പോൾ മൂലവാക്കുകളാകാം അത് കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി എന്ന് വരാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപാദന ഉപാധി വളരെ ലളിതമാണ് ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപാധികൾ എന്തോ അതാണ് ഉൽപാദന ഉപാധി എന്നുള്ളത് അത് അസംസ്കൃത വസ്തുവാകാം ഉൽപാദന ഉപകരണമാകാം അധ്വാന ശക്തിയാകാം ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപാദന ഉപാധികൾ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപാധികൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഉൽപാദക ശക്തികൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഉൽപാദന ഉപാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്വാന ശക്തിക്ക് ആവശ്യമായത് അപ്പോൾ അസംസ്കൃത വസ്തുവും ഉൽപാദന ഉപകരണവുമാണ് ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപാധി ഈ ഉപാധിയും അധ്വാന ശക്തിയും ചേരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ഉൽപാദന ഉപാധിയാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉൽപാദന ഉപാധി പ്ലസ് അധ്വാന ശക്തി അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ മേശ ഉണ്ടാക്കണം
ഉൽപാദക ശക്തികൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള രണ്ടും ഉൽപാദന ഉപാധികളാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ബന്ധത്തിനകത്ത് ഉൽ പ്രക്രിയയ്ക്കകത്ത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഉടമസ്ഥതയുണ്ടോ ഉടമസ്ഥത ഇല്ലായ്മയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർഗങ്ങൾ തിരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ലെനിൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വർഗങ്ങളായി തിരിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാചകത്തെ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചൊരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് വർഗങ്ങളായി തിരിയുന്നത് വർഗങ്ങളില്ലാത്തൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമ സമൂഹം പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടായി പെറുക്കി തിന്നുന്ന ആളുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ ജീവിത ഉപാധികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചിൽ അലച്ചലിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന മൃഗത്തിന് തുല്യമായി വീതം വെച്ചിരുന്നൊരു കാലം അവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമത് വീതം വയ്ക്കുമതിനടി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ ജയിക്കുന്നവൻ തോൽക്കുന്നവനെ അടിമയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അടിമത്വം വരുന്നു എന്നാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടക്കം എപ്പോഴും ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഒരാൾക്ക് ജയിക്കുന്നയാൾക്ക് തോൽക്കുന്നയാളെ അടിമയാക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നായിരിക്കണം അടിമത്വം വരുന്നത് അത് തീർത്തും തെറ്റായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജയിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും തോക്കുന്നവനെ അടിമയാക്കിയിരുമില്ല ഗോഡൻ ജയിലെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഉപദേശിച്ചു വിടും ചിലപ്പോൾ ജയിക്കുന്നവൻ തോൽക്കുന്നവനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ജയിക്കുന്നവൻ തോക്കുന്നവനെ അടിമയാക്കാൻ നിർത്താൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അടിമയാക്കപ്പെടുന്നവന് ജീവിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതിനന്ന് പെറുക്കി തിന്നുന്ന കാലത്തൊന്നും വലിയ മിച്ചം കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നിർത്താൻ കഴിയാവുന്നതിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് അമ്പും വില്ലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും ഊർപ്പിച്ച കല്ലും വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പ്രാകൃതമായിരിക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് വിപ്ലവകരമാണ് ഓരോ വാക്കും നിൽക്കുന്നത് കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് വിപ്ലവകരമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പ്രാകൃതമാകാം അന്ന് പുരോഗമനപരമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പിന്തിരിപ്പനാകാം ഒന്ന് പുരോഗമനപരമാകുന്നതും പിന്തിരിപ്പനാകുന്നതും ഏത് കാലത്താണ് നമ്മൾ ആ വാക്കിനെ പരാമർശിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി എപ്പോഴാണോ അം കൂർപ്പിച്ച കല്ല് വരുന്നത് അമ്പും വില്ലും വരുന്നത് അതോടുകൂടി ഓടി അലയാതെ മൃഗത്തെ വേട്ടയാടാൻ കൂടുതൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നവൻ തോക്കുന്നവനെ കൂടെ നിർത്തി അവനെ കൊണ്ടുകൂടി പണിയെടുപ്പിക്കാം എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നതിനെയാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും തുടക്കം ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അടിമ സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ വർഗ രഹിതമായ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് പ്രാകൃതമായ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ആദ്യമ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് വർഗ സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെയാണ് ഇനി മറ്റ് മറ്റ് വർഗങ്ങളായി എങ്ങനെ തിരിയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് വിഭജനം മാനിഫെസ്റ്റോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അത് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി